Dios les bendiga mis queridos hermanos hermanas Muy buenas noches Buenas noches Hoy mis queridos hermanos hermanas Hoy queremos hablar especialmente De la entregar todas nuestras preocupaciones Nuestras dificultades Al Señor Jesús Y así vamos a entender o vamos a ver La bendición de Dios Porque a veces quizás En el mundo en que nos movemos En nuestra historia, en nuestro contexto A veces Pensamos que nuestra vida no tiene sentido, que a veces tenemos dificultades, problemas, que no vemos las, la esperanza o que no vemos eh, quizás, o a veces se nos apaga el, do, eh, el don de la fe o a veces dudamos, viene la duda, levante la mano, ¿quién ha dudado de pronto en un momento en su vida? Dice Padre yo he dudado, levante su mano sin miedo de eso, ¿alguien ha tenido eh, crisis de fe? Levante su mano también otros quizás dicen, pero padre, yo oro, oro y ha tenido la tentación como si piensa que Dios no le escuchara. Levante su mano, ¿quién ha tenido esa tentación? Pues bueno, hoy la lectura y especialmente el evangelio de hoy, tenemos una hermosa lectura en el capítulo 11 de San Mateo, de este hermoso evangelio y nos va a decir en el verso 28 algo bien interesante para usted y para mí para que nosotros proclamemos como hijos de Dios las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, amén Dios tiene una promesa para ti y para mí, ¿sabían eso? ¿sí sabían eso? y si saben eso porque andan tristes, cansados, agobiados, quejándose diciendo todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí, 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 mí ¿sí? ¿me hago entender? bueno, sí, <risa> algunos dirán la edad, eh, algunos se quedaron en el pasado Otros dijeron padre es que no merezco ser feliz No, más bien se ha iniciado mal en la vida Más es, ha sido así, se ha iniciado mal Que quizás usted ha tomado una ruta Que no era la ruta de Dios O que no era el camino, la verdad de la vida en Dios Y por eso usted vive quejándose, vive con dificultades Como desanimado, como que no tiene ganas de luchar, se cansó, como que con, con la persona que usted vive, como que van por dos caminos diferentes, o quizás usted dice, pero para qué luchar si no veo las bendiciones de Dios, siempre vivo de golpe en golpe, en dolor, con dolor, y entonces nos vivimos quejando, y tenemos que cambiar esas actitudes, nos dirá la palabra de Dios especialmente, nos dirá, Venid a mí todos los que estéis fatigados y sobrecargados y yo os daré descanso Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Acuérdense un aplauso, hacer un aplauso y el grito de la juventud ¡Eh! Las buselas, ¿sí o no? <risa> Entonces, mis hermanos y hermanas, vamos a nutrirnos de la palabra. Ayer el padre Mauricio nos explicaba que la palabra de Dios es viva, eficaz, como espada de fino, que penetra lo más íntimo del corazón. Así era si el padre Mauricio o era el padre Jairo, ¿sí? Pero nos decía eso, que la palabra de Dios es viva. Ya me acordé, es el padre Jairo, ¿sí? Y eso no lo dice no el padre Jairo, sino la palabra de Dios. O sea la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios qué es vida Y tenemos unas promesas y por eso vamos a comenzar a escudriñar esta palabra Para que así nosotros entendamos que hay un Dios que nos ama Un Dios que nos va a indicar el camino, la verdad y la vida Por eso tenemos que darnos cuenta qué está pasando Que no nos está permitiendo ver las bendiciones de Dios que se cumplen en su palabra Porque Dios siempre nos está nutriendo Ahora en el mundo moderno se habla del positivismo, ¿sí? Se habla eh, de ciertas palabras eh, que te motivan, ¿sí o no? Como, o a ciertas motivaciones, hay también lugares donde te motivan a soñar, como estaba hablando ahorita el padre Jairo, 
que eh, los sueños, que Dios nos dio la, esa capacidad de soñar, ¿sí? de cumplir esos sueños, pero que habían ciertos momentos o ciertas circunstancias donde nos hacen dudar o donde hay miedos o no nos permiten eh, lograr esos sueños por muchos obstáculos que pueden haber. Pero hoy yo diría también ciertos, ciertas situaciones o ciertas eh, preguntas que nosotros tenemos que hacernos por ejemplo en momentos difíciles sea la circunstancia que fuere por ejemplo cuando alguien es niño ya en ese momento eh, ahorita hay una inestabilidad de emocional ¿sí? porque papá y mamá no están y al no estar papá y mamá pues entonces eh, el niño corre riesgos de tomar malas decisiones porque no está papá y mamá o sea, el padre de ahora, el padre moderno, la madre moderna No han sabido tomar sus roles como deben ser Porque a veces hay padres que están preocupados eh, Porque van a ir con sus amigos O mujeres también que van a ir hoy que, hoy que estaban hablando precisamente en las noticias Decían que ese rol de mamá Que a veces no permitía ni, que a veces ni con ir con sus amigas A tomarse unos traguitos, imagínense y es que la gente no sabe el grado de la responsabilidad que hay en nuestra vida O sea, la responsabilidad que nosotros tomamos Tienen que ser eh, decisiones muy serias Porque van a trascender en nuestro futuro Van a trascender, claro, hemos ya vivido un pasado Un pasado que algunos han vivido con dolor, con tristeza Y por eso viene esta, esta primera parte Dice, en momentos difíciles se toman malas decisiones Y eso es un gravísimo error Gravísimo error Ha pasado mucho cuando en la, en la antigüedad Una mujer quedaba embarazada Entonces le colocaban un arma así Y tenía que casarse Si no el papá El papá de la muchacha Llevaba, si no se casaba Lo llevaba a la sepultura Al muchacho Y eso es tomar malas decisiones Malas decisiones porque no tenemos el primer lugar A Dios ese es el gran problema si no, tomo, si no está Dios Vamos a tomar malas decisiones Nos vamos a herir Nos vamos a maltratar Nos vamos a dañar Mejor dicho estaremos cargando Con nuestras propias fuerzas Porque nosotros para vivir nuestra fe Tenemos que conocer a Jesús el Señor Porque si no conocemos a Jesús Vamos a mirar casos de personas sensibles Tristes, agobiadas, cansadas, deprimidas o, o al contrario, otras personas que son temperamentos fuertes pueden estar iracundas, enojadas, eh, diciendo siempre malas palabras, que son maldiciones. Aparte de eso, pues también eh, deseando mal al otro, enviando mal al otro, buscando el mal del otro, eh, buscando, haciendo, eh, haciendo su propia voluntad, o sea, amargando, amargándose a esa persona misma y amargando a los demás. Entonces nosotros... Hemos nacido para ser qué? Felices. Una sonrisa. ¿Eh? Eso, qué bonito. Mire cómo se ve con esa sonrisa tan bonita. En una ocasión no saben cómo. No, sonría porque es bueno sonreír. Es un regalo de Dios. Pero padre, ¿para qué sonreír? Si todo me sale mal. No. Es que hemos tomado malas decisiones y esas malas decisiones te ha llevado a qué? A amargar tu vida. Porque te dejaste llevar por el amor eh, Porque te dejaste llevar eh, Dicen que la juventud Eso parecen como los muchachos creen Que la juventud es como si los tuvieran amarrados Así como un potrillo sí, Y entonces los tienen amarrados Y amarrados Y entonces cuando ya cumplieron los 18 años Los 15, 18 Como si le hubieran soltado las riendas ¿Sí? Es una comparación que hago ¿Sí? No es que estoy diciendo que, que los seres humanos seamos caballos, no, no Sino que estoy diciendo que es como, como si estuvieran amarrados Y como si le cubieran a hacer cosas Pero nuestra vida es un grado de responsabilidad Dos, no respetamos los mandamientos de Dios y su voluntad Oramos y decimos, pedimos la voluntad de Dios Pero no estamos cumpliendo sus mandamientos Si usted mira y examina, yo siempre cuando eh, tengo la oportunidad de confesar a las personas eh, Siempre les voy, les invito Y siempre hacemos un examen de conciencia Por medio de los mandamientos 
Y entonces cuando hacemos ese examen eh, bien riguroso Vamos a comenzar a limpiar el alma, el corazón Hay personas que tienen miedo y dicen Ay padre yo no me acerco porque es que ¿Qué tal que usted me regañe? Digo no, pero ¿por qué no te va a regañar? ¿Sí? Si al contrario me vas a abrir tu corazón ¿Para qué? No para herirte más no para meter más la llaga ahí donde tienes el dolor, sino al contrario, para en el nombre de Jesús sanar tus heridas, para que tengas oportunidad de que eres una bendición, que eres un regalo de Dios, que no eres un accidente, que eres bendición, porque también hay personas que han maltratado, que así con palabras verbalmente, psicológicamente, diciendo no sirve para nada, es que todo le sale mal, es que usted no hace las cosas bien, y hay personas que han herido. Así y entonces se sienten con miedo, acomplejadas Como que dicen, es que yo, será que todo lo que yo hago, lo hago mal o bien Y entonces comienzan a preguntar No, si tú estás haciendo una cosa bien, si lo estás haciendo bien, con amor Lo estás realizando, eh, esforta, esforzándote o colocando todo tu empeño Pues lo digo que lo estás haciendo bien, cuando son cosas buenas Si estás haciendo cosas malas, pues lo digo que no son cosas eh, buenas Porque van a maltratarte a ti mismo y a dañar a los demás, amén Entonces, no respetamos los mandamientos de Dios Claro, yo sé que eh, está la divinidad Está, dice San Pablo también en Romanos capítulo 7 El bien que quiero hacer, no lo hago El mal que no quiero hacer, lo estoy haciendo Entonces, estamos también en una lucha Porque a veces el diablo nos quiere engolosinar Nos quiere hacer maltratar este regalo de la fe Y a veces también hay personas que se sienten indignas diciendo, pero es que padre, es que yo siempre la embargo, es que tengo esta dificultad, padre, este, eh, no, es que no, no me siento digno. ¿Quién es digno? Nadie. Pero la gracia de Dios es la que nos da esa dignidad como hijos. Amén. Ahora en este tiempo tenemos que tener otro cuidado, mis queridos hermanos y hermanas, porque nosotros a veces en el mundo, en el siglo XXI, en los siglos que hemos pasado, ¿sí? siglo XIX, siglo XX, por ejemplo, yo nací en el siglo XX, ¿sí? Estoy en el, ya en el siglo XXI, ¿sí? pero a veces nos dejamos llevar por, la, por las modas o la modernidad. Le están diciendo, mijito, no sea morboso, ¿sí? pero ¿qué están enseñando en los canales de televisión? ¿Qué están enseñando? que están enseñando música muy sensual, ¿sí? como el reggaetón, están enseñando música que están enseñando a qué, a incitar a tener relaciones sexuales fuera del hermoso regalo del sacramento del matrimonio. O como puede a veces pasar también, a veces también momentos donde no hay amor en los hogares también. Y entonces viene este pecado también de la infidelidad. Si nosotros realmente no nos entregamos al amor de Dios ¿Sí me va a entender? Y Dios nos libre a nosotros Cada uno no es excepto de caer ¿Sí? Yo sé que usted no quiere caer Los que están aquí les está diciendo Bueno, yo, estoy, yo no quiero caer, no quiero embarrarla No quiero hacer esto Yo también en, en mi corazón quiero amar a Dios Pero también el diablo a veces nos trata de qué? De desviar De, cambi, de cambiar ciertas situaciones y de, y de desvirtuar ese hermoso regalo Que Dios ha colocado en nuestra vida por eso tenemos que examinarnos. El amor humano es limitado, ¿sí o no? O a veces también pasan ciertas situaciones que, 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 que pasan en la historia, en el contexto de la historia. Eh, hay mujeres, eh, muchachos muy jóvenes que también, no sé por qué tienen ese gran afecto a las mujeres mayores. ¿Sí? ¿Qué ha pasado, sí o no? ¿Sí? Alguien dirá, padre, es que es colágeno puro. ¿Sí? Tengan cuidado, ¿sí? <risa> Sino que lo que digo es que eh, eh, son edades muy grandes, ¿sí? Yo no digo que el amor no exista, ¿sí? Ya, porque alguien dice, padre, es que el amor no tiene edad. Pues ojalá que esa persona que va a asumir esa realidad sepa que hay una persona mayor y que si realmente la va a amar, se va a casar en el sacramento del matrimonio, va a realizar ese sacramento. Si no, pues eh, va a vivir como amigos con derechos. Y no es así Qué bonito que también exista el amor de Dios Claro, podemos amar las personas, claro que sí Por sus virtudes, por personas que tengan eh, ciertos dones Y uno sienta un gran aprecio Así como por ejemplo el Padre Pío El Padre Pío tenía personas que le amaban ¿sí? eh, Si usted mira la película El Padre Pío Había un señor 
que, que el padre Pío lo reprendió muy fuerte al principio eh, porque estaba hablando mal de los sacerdotes y el padre eh, le dijo sus pecados así directamente se muestran así en la película y entonces después de eso él llega y se acerca soy un pecador, soy un pecador pero esa situación que él vivió pues le hizo amar al padre Pío porque el padre Pío lo amaba, no es porque el padre Pío fuera enojado pero sí a veces pareciese que tenía unas reacciones fuertes porque pues él leía conciencias y eso era es un don de Dios entonces al leer conciencias eh, pues él miraba el, el corazón de la persona y le decía eh, personas que se confesaban a mí y le decía mira te faltó esto, te faltó esto, esto, esto y esto y la persona quedaba así como padre sabe pues eso se llama una palabra de conocimiento o también un don de leer conciencias ¿para qué? pues para limpiar esa alma para que pueda vivir su fe en Dios, démosle un fuerte aplauso al Señor Entonces, como les decía Tenemos que darnos cuenta Que hay un Dios que nos ama Un Dios que manifiesta su amor Y por eso, como les digo Hay que entender cuál es el propósito de Dios Ya que veo aquí algunos jovencitos, jovencitas Qué bueno que ustedes desde ahora Están nutriéndose la palabra de Dios Ya porque los mayores algunos como seres humanos nosotros eh, nos hemos equivocado ¿sí? Hemos equivocado como seres humanos También hemos eh, recurrido al sacramento de la confesión como le he dicho ¿Para qué? Para limpiar nuestra alma y para iniciar en el nombre de Dios Lo importante no es cuántas veces te caigas sino con que te levantes con más fuerza ¿sí? Tampoco estoy diciendo que se caiga, se caiga, se caiga Y entonces no tenga conciencia de decir Ah no, pues yo me caigo, pues ya me acostumbré Pues no te, pues, pues me caigo, soy ser humano Pero hay que tener la recta intención De lograr no volver a cometer ese pecado O esa situación Entonces, las modas ¿Cuáles son las modas? Lo que está pasando La moda incomoda ¿sí no? Entonces, la situación que está pasando Por ejemplo con la música las modas, por ejemplo, eh, los muchachos que se tatúan, no se dan cuenta, hay tatuajes tremendos, hay gente que, Dios mío, se hace unos tatuajes eh, tremendos y en zonas que son, que no son, que son un peligro, en, la, en las zonas eh, más delicadas del, del ser humano. O personas que dicen, no padre, es que eh, esto yo me coloco el nombre para recordar a aquella persona que falleció, ¿no? Usted lo puede hacer desde la oración A nuestros difuntos cuando hacemos eh, Cuando el sacerdote hace la Santa Eucaristía Lo entregamos a todos nuestros difuntos ¿sí? Pero hay gente que hace modas eh, Por ejemplo se colocan, se abren la lengua en la mitad eh, Algunos se tatúan Algunos dicen porque tengo una enfermedad Entonces se tatuaron todo, todo el cuerpo Algunos eh, también dicen Ah no padre, es que hay que vivir la, la libertad ¿sí o no? Y la libertad la confunden con el libertinaje ¿sí? Personas que se van a llevar por el alcohol Personas que por el miedo o ciertas situaciones Se refugian en las drogas, en los vicios ¿sí? Algunos se refugiarán en la pornografía O sea, mire cómo nosotros podemos abrir portales al demonio Porque también dice 1 Pedro 5.8 Primera de Pedro 5.8 Que el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar y dice resistirle firmes en la fe Resistirle firmes qué en la fe O sea que la fe es un regalo de Dios Entonces nosotros no podemos botar en saco roto Lo que nos han enseñado De pronto en la antigüedad nuestros mayores Claro tenían una forma no tan pedagógica ¿sí? Ustedes los mayores saben cómo eh, se vivía una semana santa Que era totalmente rigurosa era de totalmente respeto Ahora dice las, las personas Vamos a vacaciones de Semana Santa Que no son vacaciones ni santas Y al contrario lo que hacen es En vez de recogernos a orar Lo que están haciendo es como eh, Vivir eh, eh, Quitando como este hermoso regalo Donde nosotros los católicos tenemos el regalo De orar, de unirnos Al hermoso regalo de nuestro Héroe Jesús que fue capaz De padecer de morir y sobre todo resucitar por la humanidad Amén, démosle un fuerte aplauso al Señor También debemos tener cuidado con ciertas tendencias eh, en nuestra vida Porque sabemos que a veces se confunde la espiritualidad con el esoterismo 
con la nueva era Por ejemplo, ¿qué es esoterismo? Esoterismo es el conocimiento oculto a los sentidos Por lo tanto difícil de entender Que se enmarca en una serie de tradiciones, doctrinas, enseñanzas y ritos ¿sí? O sea, se confunde, claro Nosotros no solamente somos seres que tenemos parte corpórea o el cuerpo ¿Sí? que nos hace pues el alma vivifica el cuerpo, ¿sí? Pero nosotros no solamente somos cuerpo, también tenemos que vivir una espiritualidad y por eso nosotros cuando vivimos nuestra fe, comenzamos a conocer ese hermoso regalo del amor de Dios manifestado en nuestra iglesia católica, donde vemos que es la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Por qué yo le digo esto? Porque mire que muchas personas, por ejemplo, han tratado mal de hablar de la iglesia. Y entre más traten de matar a los católicos Como algunos lugares están viviendo Que están tratando de matar sacerdotes Callar la voz de Dios Es cuando hay más semilleros de cristianos En el nombre de Jesús, amén Amén, démosle fuerte aplauso al Señor Así pasó con la iglesia primitiva Así pasó con la iglesia de Dios Cuando inició las enseñanzas de Jesús los comenzaron a perseguir, pero entre más los perseguían, ellos tenían el Espíritu Santo. No tenían miedo a la muerte, porque hablaban de la verdad. Y la verdad, mis queridos hermanos, hermanas, como dice San Juan, nos hace qué? Libre. Dígale que está a su lado. Cuando vives en la verdad, te hace libre. Amén. Cuando vives en la verdad, hermanita, te hace libre. Amén. Démosle fuerte aplauso al Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas ocultas. Eso es esoterismo. También. En la nueva era, por ejemplo, nos dirá que en, en, en estos tiempos nosotros, eh, algunos en estos 30 años, se ha tratado de vivir eh, o se está formando una cultura más bien filosófica, religiosa, que pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad. ¿Y de qué forma? Pues de una forma en que empuja a la humanidad a una nueva conciencia Hacia una nueva forma espiritual Y entonces se tienen ideas y los objetos de la nueva era Se recogen elementos de las religiones orientales Espiritismo, las terapias alternativas Hay que tener cuidado con ciertas terapias que se dan Yo no estoy diciendo que la medicina sea buena, la medicina es buena Pero hay que tener ciertas cosas que se utilizan como como nueva era, como las chácaras, dicen que son puntos de energía, ¿sí? Pues sería alguien que de pronto se quemó aquí, entonces ahí tiene energía, ¿sí o no? <risa> las terapias alternativas, la psicología transpersonal, eso que, que enseña a, a no tener a Dios, sino de una forma que emana la fuerza, el interior, el corazón, una energía cósmica. ¿Sí? Así le pasó a un borracho, se estrelló y veían bastante energía cósmica porque veía estrellitas ¿sí, no? <risa> eh, La ecología es importante cuidar ¿sí? Pero hay una ecología profunda donde, claro, la creación es algo muy hermoso porque eh, es, está vivo ¿sí? Por eso se genera el ecosistema, el agua, eh, todo lo que se genera del agua, pues también está la naturaleza ¿Sí? Pero la naturaleza no es Dios Eso es, eso es eh, panteísmo ¿sí? Creer que la naturaleza es Dios ¿sí? Por ejemplo como nos mostraban en ciertas películas Si ¿sí? se vieron por ejemplo usted una película eh, espere, eh, Avatar, es que no, Avatar, eso gracias, Avatar ah, Se nota como está viendo no, mentiras. <risa> Avatar, ¿sí? Avatar Hablaban de la naturaleza y claro la naturaleza tiene, tiene pues es un ser vivo que Dios ha, ha nutrido ¿sí o no? Por eso Dios creó, pero se habla como si solamente de ella se emanara solamente la fuerza Y no es así, es Dios, es Dios que ha hecho, que nos ha invitado a cuidar esta hermosa creación Y que el Papa Francisco en una encíclica nos ha invitado a, a cuidar la naturaleza, a cuidar nuestro ecosistema Porque si lo contaminamos pues estamos maltratando Pero sí hay que tener cuidado porque Nuestra naturaleza no es Dios ¿Dios la creó? Sí Entonces 
eh, la astrología, tener cuidado con eso, no padre es que a mí me va mal y entonces la gente cuando tiene una enfermedad, cuando le va mal, cuando tiene alguna circunstancia la persona sabe dónde se va, en vez de ir a orar, en vez de entregarle sus preocupaciones a Dios Va a alguno y le dice, no, pues venga, que le tengo aquí una bruja. Bueno, no le dicen bruja, sino una señora medio. Y entonces ella le lee la mano. Si es más profundo, le lee la axila, le lee la planta del pie, le lee muchas cosas que hay, ¿sí o no? Y hay otras cosas que no digo delante de la televisión, porque son tremendas, ¿no en serio? Que, no le voy a decir, pero sí, pero estoy que la digo, pero es que, se escucha como muy morboso, no porque yo lo diga, sino porque es una cosa muy horrible. Por ejemplo, leer la colita, pero ya más profundo, ¿sí o no? ¿Quién va a decir eso? Eso es como, es algo esotérico, algo como tonto, ¿sí o no? Eh, una hermana quería decir algo, suélteme la palabra, porque como yo estoy hablando aquí no puedo parar de hablar, porque como estamos transmitiendo, pero si ella me dice así el nombre, le escucho, ¿sí o no? Entonces... Eh, el gnosticismo, ¿sí o no? como el conocimiento, gnosis es conocimiento Pero hay que tener este cuidado con este gnosticismo Porque habla de una mezcolancia, de, por ejemplo el gnóstico va a la misa, comulga Pero no se confiesa, cree en, 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 en una pirámide, eh, en una mano eh, Tener cuidado, por ejemplo los hermanos, hermanos, hermanas Es bueno conocer la historia y las culturas porque yo no digo que no, sea, no es malo conocer las culturas Pero sí hay que tener cuidado con las cosas que utilizan estas culturas Porque por ejemplo hay gente que tiene un Buda Tenga cuidado hermana porque usted es cristiana católica Entonces usted no puede tener un Buda porque un Buda tiene que ver con una connotación de brujería Que eh, lo, por ejemplo esto es lo que utiliza el, el, el gatico sí o no eh, de foto Japón, cómo lo venden los japoneses, ¿sí o no? ¿Sí? Tener cuidado porque, eh, eh, por ejemplo, de la cultura Tienen que el arrocito, la lenteja, el frijol No, prefiero mejor tenerlo co cocinado y yo me lo como, ¿sí o no? Que para tener prosperidad Mire, cuando usted ayuda a las obras de la iglesia Cuando usted ayuda a los necesitados, Dios recompensa Dios dice que la palabra que ningún vaso se queda sin su recompensa Cuando usted de lo que ha ganado, con lo que sabe compartir O lo que ha ganado y que eh, aparte de, de administrar para su casa, para su familia para eh, También para salir a invertir en su trabajo También usted comparte con el necesitado, Dios bendice Amén Amén Entonces mis hermanos, hermanas También eh, y otras corrientes que poco a poco van saliendo sus culturas Por ejemplo, muchachos que andan así con punk Otros que los rastas Entonces, agarren al ladrón, agarren al ladrón Que me roba el reloj oh. ¿Sí? ¿Sí? Eso es una canción, pero... ¿Sí? Eh, en inglés, pero... Y aparte de eso eh, No, eh, hay por ejemplo personas que... Por ejemplo, los emos Que, se, que viven tristes y que, no, y que viene la tristeza y se, y, se, y se cortan las venas No ¿Qué tal uno cortarse las venas? Tener cuidado con lo que nuestros muchachos están viendo La gente está vendiendo, mire La gente por vender un producto no les importa si sea bueno o malo Lo importante es vender Y se nos olvida la calidad de la vida del ser humano Dos Por vender en la televisión o en los medios de comunicación La gente no le importa con tal de que tenga los demás que se frieguen Así pasa con, lo, con por ejemplo, lo del narcotráfico ¿sí? Lastimosamente la gente por tener dinero, entre comillas, nunca va a tener Y lo que hacen es maltratar y llevar a una muerte a la juventud Mira lo que está pasando en nuestra historia Por eso nosotros debemos tener cuidado que igual es el grado de nuestra responsabilidad aquí en la vida Amén Y por eso cada uno de ustedes son personas hermosas, bellas, importantes Cada uno para Dios Pero nosotros tenemos que darnos la dignidad de ese hijo de Dios e hija de Dios Porque quizás a veces no oramos 
faltan los valores en el hogar Claro, yo no estoy diciendo que el, el papá y la mamá tengan esa capacidad de escucha Claro, qué chévere, pero tampoco se va a poner, a poner el papá Choque esas chino, choque, pum, pum, y pum, ¿sí? O bueno, de esa forma, sino que el papá tenga, sepa que con su hijo tiene esa confianza, pero también a la vez tiene que tener esa autoridad. Y no ir a grados donde el hijo le venga a faltar al respeto a su papá. Porque eso no está bien. Padre, es que me saca la piedra. Sea su papá, sea su mamá, hay que respetarlos. ¿Yo puedo decir mi inconformidad? Sí, claro. Yo, por ejemplo... Puedo decir, si un papá, eh, mi, eh, por ejemplo, yo no tuve la capacidad cuando mi papá me trataba mal Y entonces, claro, yo me cerraba en mi cuarto y decía un poco no de groserías, maldecía a mi papá Yo podría haberle dicho, si yo hubiera en ese tiempo, lógico que estábamos, eh, la familia, pues creía en Dios, mas no estaba en Dios ¿Entiendes esta frase? Creía en Dios, pero no estaba en Dios, o sea, no se veían eh, como debía ser eh, esa formación espiritual para nuestra vida Entonces, claro, entonces mi papá me pegaba Y claro, y me decía palabras fuertes Pero yo también le decía palabras Me encerraba en mi cuarto y le maldecía a mi papá Entonces, cuando nosotros le podemos decir Si un papá está enojado, yo tengo que callarme Y después puedo decirle a mi papá Papá, ¿por qué me maldices? Cuando ya el papá está calmado Eso se llama pedagogía Es enseñar a que nosotros sepamos Escuchar, tener la capacidad de escucha Pero también de la capacidad de corregir Y qué bonito que personas se han acercado a mí Así como yo también he tenido la oportunidad de corregir personas Personas también se han acercado a mí Y qué bonito la sinceridad Porque esa es la verdadera amistad de Dios Que viene de Dios y que realmente la persona quiere el bien para el otro Y no quiere el mal para el otro Sino, sino al contrario, quiere realmente en que esa persona se realicen las obras de Dios pero ahora no tenemos la capacidad de escuchar, somos inmaduros No padre, es que, eh, es que yo soy así y el que no le gustó pues de malas porque yo soy así, punto Y no es así, nosotros tenemos que cada día aprender a ser mejores personas Para ver así la bendición de Dios Por eso tenemos que mirar en nuestra vida, tenemos que reconstruir todas esas eh, eh, estructuras Pero que también sean se han dañado, ¿sí? han tenido esas grietas y donde nos hemos herido, maltratado Y por eso tenemos que tener la capacidad de escuchar a nuestros mayores Nuestros mayores nos dicen algo, es porque ellos ya saben lo que vivieron Pero es que a veces dice el hijo le dice, ah es que ese cucho, esa cucha Como si fueran pescaditos, porque hay unos pescaditos que llaman cucho y cucha, ¿sí o no? ¿Sí? Las cuchas pero a veces el lenguaje nos llega a, mal, a maltratar a las personas mayores Incluso ahora, los hijos esperan que, no todos, yo sé que aquí no Pero en algunos lugares, en, uno, en algunos países, qué tristeza La gente quiere dejar a, a su familiar en un ancianato Y quedarse con la herencia de su papá y su mamá Yo prefiero la vida de mi papá y mi mamá a tener una herencia Si mi papá y mi mamá me dejan, bendito Dios Aquí tenemos la opción en nuestra comunidad, que nosotros, porque nosotros vivimos el voto de pobreza, que cuando nosotros, si papá o mamá llegan a fallecer, que ojalá sea muchos años adelante, ¿sí o no? Pero eh, si ellos dejan una herencia, uno tiene dos opciones, o una, entregarla para la comunidad, para ayudar a nuestra comunidad, o dos, o dársela al hermano que está necesitado. ¿Sí? Al familiar, claro. Claro, porque... Yo no me puedo quejar, Dios me ha dado todo Tengo vestido, tengo comida, eh, techo, hogar eh, Dios me ha dado, Dios me da todo Y por eso no me preocupo de nada Yo he visto la providencia de Dios en mi vida En el caso mío porque yo me he consagrado Y porque he dejado casa, padre, hermanos Y Dios me ha dado casa, padre, hermanos Personas que me estiman, que me quieren, que me aman Para la gloria de Dios Y que también ayudan a mi comunidad Por eso nosotros no tenemos nada Todo es en comunidad para que usted, ella quede asombrada, si no, sí, padre, sí, hija, ¿sí? ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a vivir una experiencia de oración, comenzar a vivir y entregar nuestra historia, y por eso vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, porque yo los haré 
descansar Por eso entregaré mis cargas a Dios Por eso entregaré mis dificultades a Dios Porque Dios va a transformar nuestra vida Amén Por eso tengo el que verdaderamente se deja llevar por la gracia de Dios Su vida se va transformando Y entonces cada día va a reconocer sus errores Pero también va a ir cada día mejorando Amén Entonces por eso tengo que entregar todas mis cargas Para poder ver la bendición de Dios Dejar de quejarme Porque es que nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos Claro hay dificultades Como le decía a mis hermanos y hermanas Que se acercaban a mí Claro, padre tengo una deuda Pero usted ca pero dice padre estoy endeudado Y nada que salgo esa deuda padre Pues cambiemos esa palabra Padre estoy endeudado Pero yo sé que Dios me va a dar la forma De pagar esa deuda y ver su gloria, su amor y su bendición Amén Amén, Demos un fuerte aplauso al Señor El que está El que está triste Porque le faltó eh, Porque tuvo una eh, desilusión amorosa O porque la persona tiene una dificultad en su matrimonio Pues yo sé que hay ciertas realidades que son difíciles Pero usted tiene que saber de dónde va a agarrar ese camino ¿sí? Para saber tomar decisiones porque a veces, también claro, eh, para algunos en el sacramento del matrimonio existe la anulación Porque alguien dirá, bueno padre, entonces dice que lo que el hombre unió, eh, eh, lo que Dios unió eh, No lo separa el hombre, sino en el caso del hombre y la mujer ¿sí? Lo que es el matrimonio Pero también hay personas que le han hecho brujería para casarse Entonces por eso existe lo que es la anulación Por eso uno tiene que mirar, uno como sacerdote tiene que ayudar a, a la persona para saberla orientar porque es un gra, un, un, una gran responsabilidad no para tomar decisiones a la loca sino tomar una decisión verdadera los hermanos que, que dicen padre es que necesito ser libre de esa opresión de, de por ejemplo ayer el padre Bernardo Antier que nos, 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 nos predicaba el padre Bernardo de, de la opresión, de la obsesión, de la vejación y entonces eh, si nosotros queremos seguir, queremos ser libres, hay que tomar decisiones en nuestra vida. Eh, tenemos que orar con fe. Tenemos que ser orientados eh, con la ayuda también del director espiritual o del sacerdote que les está guiando. Qué bonito que en esa madurez vamos creciendo para que así podamos ver la bendición de Dios. Pero tenemos que comenzar a darle autoridad a Jesús en nuestra vida. Partir de una realidad, partir de nuestras debilidades Sabiendo que somos débiles, sí, claro Pero que cada día nuestro amor se una a Cristo Porque muchas veces personas viven en desilusión amorosa Porque han colocado su, eh, su confianza en el ser humano Y no en Dios Y claro, viven llorando, viven tristes Yo no digo que no llore, pero llore con fe ¿Sí? Hay tristeza, sí Pero si usted aprende a amar Va a buscar abrazos sinceros Personas que te van a ayudar, que te van a motivar Y por eso tú y yo veremos la bendición Y el amor de papito Dios, amén Amén Por eso mis queridos hermanos, hermanas Les voy a dejar de tarea a ustedes Para que vean en especial eh, En este hermoso regalo de San Marcos capítulo 5 Verso 21 y siguientes Que muestran la historia de la mujer hemorroísa Una mujer que duró 12 años enferma ¿sí? Que vino a buscar cosas, gastó toda su fortuna ¿En qué? En, en medicamentos, en desesperación De pronto hasta fue de brujo Uno no sabe, porque uno no conoce la historia totalmente Uno conoce partecitas de esta mujer O esta mujer quizás vivía en el pecado, uno no sabe O qué situación podía haber experimentado y un momento de desesperación comenzó a dejarse llevar por la angustia por Bueno en ese tiempo no, no se habla de la depresión Pero me imagino que sí venía la tristeza y la depresión Sino que ahora le colocaron un nombre técnico sí Y ahora es la enfermedad más grande que hay en el mundo ¿sí? De la parte de las enfermedades viene la enfermedad de la depresión Aparte de eso, esa mujer ya estaba tan difícil que escuchó a Jesús O escuchó el nombre de Jesús, dijo Tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana. 
O sea, tuvo fe. En el momento de la dificultad, de la adversidad, esta mujer tuvo fe. Hoy quiero decirte a ti, mi querido hermano o hermana, que a pesar de esa dificultad, de esa circunstancia que estés viviendo, Dios nos está invitando a tener fe, porque veremos la bendición de Dios. Amén. Démosle fuerte aplauso al Señor. Le invito en este momento para que usted se coloque de pie. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a reclamar esta promesa. Hoy vas a entregar tus cargas. Y vamos a entregar con todo el corazón este momento en el Señor. Vamos a pedirle al Señor. Que con su amor podamos vencer esos momentos, esas preocupaciones, esas angustias, esa soledad. Y siente en este momento, coloca tu mano en tu corazón. Y siente el amor de Dios que viene a decir tu historia, tus sueños, tus anhelos. Por tu amor, Señor, por tu amor. Oh Señor, ten compasión, ten compasión de mi maldad. Lávame, lávame, limpiame de mi pecado, de mi pecado, Señor. Reconozco, soy rebelde, mi pecado, mi pecado no se borra de mi mente. Lávame, limpiame, lávame. Límpiame de mi pecado, de mi pecado, Señor. Contra ti yo pequé, yo pequé solo contra ti, solo contra ti, Señor. Purifícame, purifícame con mi sombo. Lávame de maldad, lávame de mi maldad y quedaré más blanco que la nieve, más blanco que la nieve. Al de sentir. Al de sentir de nuevo, de nuevo el gozo de tu salvación. Abre mi labios y con mi labios te bendeciré. Al de sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Abre mi labios. Y con mi lado se bendeciré, oh Señor. Siente su amor, por tu amor, oh Señor. Por tu amor, oh Señor, ten compasión de mi maldad. Lávame, limpiame de mi pecado, de mi pecado, Señor, purifícame, purifícame con mis ojos, lávame de mi maldad y quedaré más blanco que la nieve, más blanco que la nieve. Al de sentir de nuevo el gozo de salvación abre mis labios y con mis labios se bendeciré al de sentir de nuevo el gozo de tu salvación abre mis labios y con mis labios se bendeciré Lléname de gozo, aliéntame de nuevo, por a mi maldad. Hoy clama con todo tu corazón. Digamos que nos haga sentir la fuerza de su amor. Al de sentir de nuevo el gozo de tu salvación Al de mis labios y con mis labios te bendeciré Oh Señor Si 
Siente la presencia de Jesús Hoy clama con todo tu corazón ¿Qué debes transformar en tu vida? Porque dice Apocalipsis 21.5 Que Él hace nuevas todas las cosas Hoy en el nombre de Jesús Hoy entrega tus, tu cansancio Tus preocupaciones Tu dolor Tu tristeza Tu angustia Tu depresión Esas malas palabras Que cada vez te llenen el corazón Te maltratan O si alguien te está recordando quizás no cosas buenas sino al contrario te sigue juzgando te sigue maltratando e hiriendo el corazón hoy en el nombre de Jesús hoy entrega tu historia hoy entrega tus sueños, tus anhelos hoy en el nombre de Jesús como dice Isaías Él nos quiere hacer volar como las águilas hoy entrega toda tu preocupación tu soledad ese vacío que hay en tu corazón Hoy invita a Dios Hoy que Él golpea la puerta de tu corazón El que quiere sanar tus heridas Hoy pide el perdón al Señor Por tomar esas malas decisiones Que te llevaron al desamor Que te llevaron al libertinaje Que te llevaron quizás a experimentar cosas Que maltratan y que dañan tu alma Hoy en el nombre de Jesús, quizás porque te dejaste llevar por el amor, hubo mentira, engaño y eso quizás hirió tu corazón para comportarte así con otras personas también. Hoy entrega tu corazón, tus vacíos, tus miedos o esos miedos y vacíos te llevaron al alcohol a experimentar las drogas a buscar quizás el libertinaje a vivir una sexualidad desenfrenada a maltratar y a dañar tu corazón hoy clama mi querido hermano, hermana hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación hoy Dios no viene a juzgarte al contrario viene a a tomar tus cargas A tomar tu cansancio Ese hijo rebelde hoy clama por él Es cierto que está en la rebeldía Pero si tú en el nombre de Jesús Lo entregas en la Eucaristía Lo entregas en ese momento De la sangre preciosa de Jesús Dios puede transformar lo imposible Mi querido hermano hermana Dios puede transformar el corazón Hoy se rompe toda brujería, todo hechizo, todo conjuro que haya querido tratar, bloquear tu mente o quizás amarrar o dañar tu corazón. En el nombre de Jesús, toda forma de hechizo, toda forma de creencia en el esoterismo, en la adivinación, en la lectura de cartas, en la lectura o cualquier, cualquier forma de baños. Ahora se ha reprendido por la sangre preciosa de Jesús todo me hizo, todo el entierro toda forma que han utilizado prendas íntimas para hacer amarres para dañar, para traer maldición apegos hoy se reprende todo espíritu sucubos e incubos hoy se reprende toda forma de sombra o toda forma también porque quizás si dudaste en algún momento de tu vida quisiste entregar tu alma al diablo te dejaste seducir te dejaste llevar por ciertas formas de adivinación hoy en el nombre de Jesús se rompe toda cadena todo hechizo toda brujería todo conjuro toda forma que quizás hayas podido vivir hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación Abre mis labios y con mis labios te bendeciré Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación Abre mis labios y con mis labios te bendeciré Oh Señor 
Hoy en el nombre de Jesús Ese miedo, esa inseguridad Esa soledad Ese vacío Esa desesperación Que te lleva a cometer errores Que te lleva quizás A vivir un libertinaje Hoy en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas de odio De resentimiento Esa persona que te hizo daño esa persona que te maltrató con una palabra. Esa persona que te manipuló. Esa persona que te llevó quizás al resentimiento, al odio. Quizás a, a experimentar ciertas cosas que hicieron daño. Y que te sientes atado. Hoy se rompa toda cadena, toda brujería, toda forma de pecado. Toda forma demoníaca Ahora Por la sangre preciosa de Jesús Oh la 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 Maldiciones de padres a hijos Hoy como sacerdote de la iglesia católica Rompo toda maldición en el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Rompo toda maldición Toda cadena Toda forma de maldición Se rompe ahora En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Bendigo tu matrimonio bendigo tu vida bendigo tus sueños y tus anhelos bendigo tu historia a pesar de todos los errores que se hayan cometido no estamos aquí para juzgar estamos aquí en el nombre de Jesús para decirte que Dios te ama y que tanto fue el amor de Dios que entregó a su Hijo no para juzgarte para condenarte Sino para salvarte mi querido hermano o hermana Tiene la bendición de Dios En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Recibe esa bendición Oh alalala Shinyananale Shinyananale tu casa, tu familia hoy pídele perdón al Señor si has maldecido a tu esposo o a una mala palabra ha dado a ese esposo a esa esposa a esos hijos en un momento quizás en el vientre materno cuando tenía la concepción de la vida quizás en ese momento tuviste miedos angustias dificultades y eso le transmitiste al bebé, a la criatura Hoy se rompa toda maldición Hoy se rompa toda, todo miedo Toda angustia Hoy se rompen las cadenas Cadenas, ataduras, maldiciones Hechizos, brujerías Cadenas de antepasados también Que han reper, repercutido en las generaciones futuras Hoy bendigo tu historia, tus sueños tus anhelos ahora siente la presencia de Jesús tu palabra Señor tu palabra que es vida Señor gracias mi Jesús Siente su presencia de amor Siente su presencia Hoy que el Señor restaura tus heridas, tu cansancio 
en verdes praderas Él me hará descansar El Señor es mi pastor Siente el amor de Dios Respira profundo Y siente la gracia que te santifica En verdes praderas Él me hará descansar A las aguas tranquilas a las aguas tranquilas Él me llevará Y me lleva por caminos rectos Haciendo honor a su nombre El Señor es mi pastor Nada me presencia de Jesús en verdes praderas Él me hará descansar a las aguas tranquilas a las aguas tranquilas Él me lleva a y me lleva por caminos rectos Haciendo honor a su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Por el más oscuro de los mares, no temeré peligro alguno, porque tú estás conmigo. El Señor, el Señor. por tu presencia hoy levanta tus brazos hoy comienza a clamar esa bendición para tu casa para tu familia no te canses mi querido hermano hermana hoy ve la gloria de Dios esfuérzate y sé valiente porque hay promesas de bendición hoy comienza a clamar con todo tu corazón siente la presencia de Jesús siente su presencia de amor porque Él es nuestro pastor Y si a Él le entregamos la vida Nada nos faltará Es su amor y su ternura y su paz Hoy siente la bendición de Dios Que nos bendice, que nos ama Es su gracia, su amor Hoy clama la bendición Porque no eres una cosa Eres e hijo e hija de Dios Y comienza a clamar con todo tu corazón Hoy vence todo el miedo 
hoy vence toda inseguridad porque Dios hoy quiere derramar su gracia y su bendición sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia no estás solo ni sola porque verás la gloria, la bendición de Dios porque el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará siente su amor y su misericordia Clamamos también por Nicaragua Hoy clamemos por los países que sufren opresión De una forma son esclavizados En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Clamamos por esos países que están oprimidos Que están maltratados Donde no hay libertad de expresión Donde hay cadenas, muerte, maldición Ahora se rompen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hoy clamo bendición para estos países. Hoy clamamos bendición para nuestra Colombia. Para que se aleje toda ira, toda mala palabra, toda aceleración, toda forma en que el mundo vive acelerado, vive en angustia, vive maltratando. Hoy se vaya toda impaciencia en el nombre de Jesús. Hoy clamamos por nuestros países de origen. Hoy clamamos por los países que nos han abierto las puertas para la evangelización. Hoy pedimos al Señor la justicia de aquellas personas que han sido juzgadas, que han sido maltratadas, calumniadas. Hoy clamamos al Señor para que nuestra voz sea escuchada, que la verdad nos hace libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo gracias mi Dios respira profundo y siente la presencia de Dios este lugar está lleno de su unción este lugar está lleno de la presencia de Dios y así como nos recuerda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento Que Dios bajaba como una columna de nube Nosotros ahora sentimos la presencia de su Espíritu Siente la presencia de Dios Porque vives angustiado Porque te sientes solo o sola Dios está contigo Él te sana Siente el amor de Dios Siente su amor y su ternura ¿Por qué vives diciendo malas palabras para ti mismo? ¿Por qué vives engañándote a ti mismo? ¿Por qué sigues en la mentira? ¿En la presunción? ¿Por qué te vives quejando? Agradece a Dios por lo que tienes y desde ahí comienza a darle gracias por las bendiciones que Él derrama Jamás se odio decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defraudados Entendamos cuál es la voluntad de Dios Porque Dios nos ama Y porque tú y yo somos el hermoso regalo de la expresión del amor de Dios Que Dios te bendiga, te proteja que recibas esta bendición Que Dios que nos ama Siempre nos impregna en su gracia Nos dé la inteligencia para actuar en los momentos difíciles La sabiduría para saber hablar Que nos dé 
ese regalo de amar pero que el amor de Dios impregne nuestro corazón para amar incluso a los que nos odian de amar incluso a nuestros enemigos o a los que se creen ser nuestros enemigos que el Señor nos enseñe a ser felices porque la palabra de Dios nos trae felicidad porque sin Dios no somos nada mi querido hermano hermana con Dios encontraremos el verdadero sentido de nuestra existencia que reciba la bendición del cielo que reciba los regalos de Dios y que Dios nos bendice derrame su bendición sobre cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén démosle un fuerte aplauso al Señor a nuestra Madre la Virgen María Madre del Cielo le decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén mis queridos hermanos y hermanas tenemos este hermoso medio de los medios de comunicación del internet, del Youtube Qué bueno que lo sepamos utilizar y tú que mi hermano que nos estás viendo ojalá ponga, puedas abrir tu YouTube padre no sé abrir eso dígale a los jóvenes verá que ellos saben sí. en su teléfono, smartphone, en su iPhone y, puede, y en su tablet y ahí le dice ábrame el YouTube padre sí franco y ahí donde aparece rojo suscribirse por favor se suscribe para la gloria de Dios y pueda compartir esta hermosa predicación en, y oración en sus redes sociales porque también Aparte de las redes sociales es para compartir la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el amor de Mamita María.